ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പി സിക്കകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിംസും ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അത് അത് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒ എസ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പല ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പി സി എന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കുറേ ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റേഴ്സ് കിട്ടും പക്ഷേ എഴുതാം എല്ലാം പ്രശ്നമില്ലാതെ ഹാങ്ങും ഹാങ് എന്തായാലും കാണും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ നോ നോക്സ് പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗസർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ലിങ്ക് കൊണ്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എം ബിയുടെ ഒരു ഫയലാണ് വരുന്നത് ഞാനിപ്പം ഓൾറെഡി ഇത് ഡൗൺലോഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നോക്സ് ഇതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയല് ഇപ്പം നമ്മളിത് പോയി നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ഒരു ഫയലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇതിപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എം ബിയുടെ ഫയലാണിത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ എന്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓണായി വരുന്നതായിരിക്കും ചിലതിൻ്റെ അത് അങ്ങനെ വരത്തില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൈഡ് സ്വിച്ച് ഞെക്കിയിട്ട് റണ്ണസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ലോഡ് ആവും കുറച്ച് നേരം എടുക്കുവേ ഓക്കെ വെച്ച് ഓക്കെ ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റോൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ സ്പീഡും പിന്നെ അത് കണക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യൂസേജിൻ്റെ സ്പീഡും ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ എമുലേറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡും ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനകത്ത് ഐ സെവൻ ആണ് ഐ സെവൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്രോസസ് എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് എന്നെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതി ഇൻസ്റ്റോൾ ആവും എന്ത് പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതി റണ്ണാവും ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ലാഗ് കാണും ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ആവുകയാണ് ഇത് ആദ്യം ഒരു ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റോളിംഗ് കൂടെ തന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ കാണുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനും വരും മൾട്ടി ഡ്രൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് യൂസറായിട്ട് കയറാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റണ്ണിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അത് കൊടുക്കുന്ന സൈറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എ പി കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കുന്നുണ്ട് ആ എ പി കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കുന്ന നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എ പി കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ഇത് ലോഡായി വരാനായിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓൺ 
ഇതിപ്പം എൻ്റെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ലോഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന നേരത്തെ സിസ്റ്റം ഈ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ലാപ്പ് ആപ്പ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഓൺ ആയിരുന്നു അത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വന്നിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാം ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് ലോഡ് ആയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ലോഡ് ലോഗിൻ ലേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ലോഗിൻ ലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം തൽക്കാലത്തേക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓണായി വരുന്നതായിരിക്കും പ്ലേ സ്റ്റോർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ബാക്ക് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കളയാനും ഇത് റീ ഹോം ബട്ടൺ ബാക്ക് ബട്ടൺ റീസൻ മെനു എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കാണും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് റോമ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ നിന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു എ പി കെ ഫയലുണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് കോണ്ടറിലായിട്ട് എ പി കെ ഇൻസ്റ്റാളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അവിടെ ചില അവിടെ ചിലപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഓക്കെ എ പി കെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു വട്ടം നിൽക്കുക ഒരു വട്ടം നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഓണായി വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ എ പി കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നു അവിടെ പോവുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ എ പി കെ ഞാൻ ഇപ്പം ടിക്ടോക്കിൻ്റെ എ പി കെ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഇവിടെ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാളിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടൂ ടോക്ക് വർക്കിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സാധാ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്താ അല്ല ടാബോ പി സിയോ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്താ ഫുൾ സ്ക്രീൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണക്ക് വോളിയം കീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വോളിയം ഡൗൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൾട്ടൈവ് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഷേക്ക് അത് കണക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രേറ്റ് വെക്കാം നല്ല ഓപ്ഷൻസും ഇതിൻ്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ടിക്ടോക്ക് ടിക്ടോക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് സ്കിപ്പ് എടുത്ത് സ്കിപ്പ് എടുത്ത് പോവാം ഓക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ പി സിക്കകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പബ്ജി കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ പബ്ജി പിന്നെ അത് കണക്ക് വലിയ ഹൈ എൻഡ് ഗെയിംസിൻ്റെ അകത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എമുലേറ്റർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എന്താ യൂസേജ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയോ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെയോ എന്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മാക്സിമം യൂസേജ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ജി കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമിംഗ് പി ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ഗെയിമിംഗ് പി സിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ എമുലേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ